where are we? Where are the protocols for for tracing, not just for OFWs, uh, but as we ramp up the capacity for tracing? Ano pong aasahan ng mga tao? Opo, ang tracing po, yan ang, po ang, ang isa sa mga... Uh, kung testing po ang foundation, ang, te, ang tracing po at ang tagagang ano, no, gagamay nitong effort na ito. No? Kasi tagagang, kailangan po very wide ang reach ng ating tracing uh, system. And kailangan po natin gawin yan through the LGUs. Ang LGUs lang po natin, ang tagagang may capacity at capability na mag-trace bahay-bahay, barabarangay, community per community. Um, kaya po ang DILG ang in-charge po sa tracing. Pero po hindi din kaya ng DILG yan ang mag-isa. Kailangan po bumaba tayo hanggang sa barangay level through the LGUs. So may sinetap na po siya Secretary Anyo na sistema through the LGUs. No? At maganda po ang mga ehemplo dito na kailangan na lang natin i-replicate. Ang pinaka-benchmark po natin ngayon dito sa Pilipinas ay ang ginagawa ni Mayor Benji Magalong ng Baguio. No, Doon po, nagaga pong Uh, lahat po ng magka-positive, tinetrace po yan. In fact, ang, ang sinasabi ni General Magalong, until they hit a wall. Ibig ko sabihin, hanggat, hanggat sa panahon na wala na silang makitang dagdag na tao, hindi sila hihinto sa paghahanap ng mga contact nung mga naging positive. No? Hmm. Um, so, kailangan pong i-replicate yan at i-set up yan sa buong Pilipinas. Uunahin na po natin, syempre, ang NCR at nagsisimula na po yan sa iba't ibang mga LGU sa NCR. Kagabi po, nagkaroon po kami ng mahaba ding pagpupulong sa lahat ng NCR mayors. Dahil nga papasok tayo sa <coughs> sa modified uh, quarantine at kailangan ngayon na medyo medyo madadagdagan ng mga taong lumalabas dahil sa mga magtatrabaho at mga <coughs> ibang lalabas, eh kailangan na nating uh, talagang maging mas aggressive. Sa, uh, but uh, Secretary, doon po sa example ng Baguio, maliban sa pagiging kursigido na, na, ni, uh, ng mayor sa Baguio, what is the innovation? What makes their system and their mechanics different? Meron po silang dalawang sistema no, na gagamitin din natin nationwide. No? In fact, nakahanda na po yun, no? Meron silang app para sa isang tao. No? It- at ang papasalamat tayo sa Smart PLDT sa MVP Group. No? Siga, ang, siga ang nag-MVP Group. It's called Stay Safe PH. No? Stay Safe PH na kapag ikaw po ay uh, kailangan po maraming sumari dyan. No? So ang mga LGU, papasaliin nila lahat ng mga tao, lahat sa communities dyan sa app na yan. Pag ikaw po ay COVID positive, matatrack po nun kung saan ka nang galing. No? So masasabi po nung app na yon na dito sa lugar na to merong dyan ng galing na COVID positive. Of course, protektado po ang uh, identity ng mga tao. Very strict po ang data privacy dyan. Um, para magaman po ng mga tao na kailangan niyang mag-ingat no? dito sa mga areas na ito. No? At natatrack din nung, nung, nung software na yon kung nasaan yung mga positibo. Mas import- napaka-importante po nito pagka tayo eh, pumunta na sa uh, general quarantine, at pwede na tayong lahat lumabas pa unti-unti, no? So yun po yung una, no. Ikalawa, meron din tayong tinatawag na case management system. Ibig sabihin po ang isang uh, kumbaga parang ano to, no? si General Magalong po kasi, no, si Mayor Magalong. Alam natin dati siyang head ng CIDG, no? Alam na alam niya to, no. So parang ang isang positive ay parang isang kaso na na hina-handle nila. At yung kasong yon ay may mga contact, no? So yung case management system niya na trace niya uh, uh, sa pag, pagbibisita sa communities, etc. na i-input po sa system na yon sino ang magi- nagiging mga contact ng mga taong uh, nag-test positive for COVID-19. So kailangan po natin ang teknolohiya dito no? kasi mahirap naman po na mm-hmm. nagamit natin. No? Kailangan gamitin na natin ang teknolohiya. Mm-hmm. Papasalamat po tayo sa Smart PLDT para sa, dun sa Stay Safe Philippines app na, gagawin, na gagamitin natin.